வணக்கம் செல்வகுமார் பேசுறேன் இது செல்வகுமார் வானிலை அறிக்கை அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும் இரண்டாயிரத்தி இருபது மே பதினாறு சனிக்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணி வானிலை ஆய்வு முடிப்பு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியிருக்கிறது இது இன்று சனிக்கிழமை இரவு புயலாக உருவெடுத்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வங்கதேச நாடு அதாவது பங்களாதேஷ் நாட்டை சுந்தரவன காட்டுப்பகுதி வழியாகவோ அல்லது சிட்டகாங் துறைமுகம் அருகேயோ அதாவது பங்களாதேஷ் நாட்டை தான் அது கரையை கிடக்கும் இந்தியாவிற்கு எந்தவித புயல் அச்சுறுத்தலும் இல்லாவிட்டாலும் மேற்கு வங்கம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு கனமழை வாய்ப்பு இருக்கிறது இது வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பங்களாதேஷை கடக்கும் வரை தமிழக வானிலை எப்படி இருக்கும் மற்றும் அதன் பிறகு தமிழக வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம் தற்பொழுது உருவாகியிருக்கக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ் மண்டலம் இன்று இரவு புயலாக மாறி தமிழக கரைக்கு அப்பால் வெகு அப்பால் தமிழகத்திற்கும் அந்தமானுக்கும் மையப்பகுதியில் அதாவது சொல்லப்போனால் எண்பத்தி ஆறு டிகிரி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கரேகை மற்றும் பத்து புள்ளி அஞ்சு டிகிரி வட அச்சரேகை இணையும் இடத்துல இது வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது இந்திய கரைக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலையும் கொடுக்காமல் அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் சொல்லக்கூடிய கரை கடக்கும் கரை கடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அச்சுறுத்தல் இருக்கும் ஆனால் அது இறுதியாக கரை கடக்கும் இடம் வங்கதேச நாடு பங்களாதேஷ் இதனால் இன்றைக்கு பதினாறாம் தேதி அதாவது நேற்று பதினைந்தாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நாம் எதிர்பார்த்த இடத்துல சரி மழை நல்ல மழை பெய்தது மதுரை மாவட்டம் தெற்கு பகுதி திருமங்கலம் பேரையூர் பகுதி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதி அதே போல் தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி பகுதி வடக்கு பகுதி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி அதே போல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் வேட சந்தூருக்கும் பழனிக்கும் இடைப்பட்ட அதாவது ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கும் வடக்கு பகுதி மதுரை மாவட்டம் ஆங்காங்கே அதே போல் நாமக்கல் மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே ஈரோடு மாவட்டம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே நேற்று மழை பெய்தது அதே போல் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் பகுதியிலும் நனைக்கும் மழை காணப்பட்டது இன்றைக்கு பதினாறு பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு மழை பெய்யாமல் உச்சபட்ச வெயில் அடித்தால் தான் நல்லது நமக்கு இன்றைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கு மழை பெய்யும் தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் மதுரைக்கு தெற்கே அதே போல் ஒரு சில இடங்களில் நேற்றளவுக்கு இன்று மழை இருக்காது இன்று குறைவாக இருக்கும் நாளை இது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்திலிருந்து புயலாக மாறிய பிறகு காற்றை நம்ம எப்படி இழுக்கும்னு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது தமிழகம் கூடாக மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடக காற்று கேரளா காற்றெல்லாம் தமிழகம் ஊடாக பயணித்து அது வங்கக்கடலில் இறங்கி அது புயலை நோக்கி பயணிக்க இருக்கிற காரணத்தினாலே அதிக வெப்பநிலை கொண்ட இப்பொழுது அதிக வெப்பநிலை கொண்ட மாநிலமாகிய மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தால் லேசாகி மேலெழுந்த காற்றை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வந்து வரும் பதினேழு நாளை மே பதினேழு நாளை மறுதினம் மே பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆனால் பதினேழு பதினெட்டு பதினேழு பதினெட்டு என்று நீண்ட காலமாகவே நாம் சொல்லி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே திரும்ப திரும்ப நினைவுபடுத்த விரும்பவில்லை புயலாக மாறி தமிழகம் ஒட்டி காற்றழுத்த தாழ்வு அதாவது காற்று புயலாக மாறினால் வடக்கு நோக்கி போகும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக வந்தால் தமிழகம் ஒரு ஒன்றும் புயலாக மாறியது வடக்கு நோக்கி சென்றது தாழ்வு நிலையாக வந்தால் அது சென்னை மொழிட்ட டெல்டா மாவட்ட கடல் வரதுக்கெல்லாம் கனமழையை கொடுக்கும் தாழ்வு நிலையாக இல்லாமல் புயலாக மாறி வடக்கு நோக்கி போனால் அது கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட தருமபுரி உள்ளிட்ட உள் மாவட்டங்களுக்கு கர்நாடக எல்லையோர மாவட்டங்களுக்கு வெப்பச்சலன மழையை தாராளமாக கொடுக்கும் அப்பொழுது கடலோரத்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் நாளை பதினேழு மறுதினம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டு நாளும் வெப்பத்தால் லேசான காற்றை அதாவது கர்நாடகா வழியாக தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரும் அதே போல் இன்றிலிருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிசப்தமாக இருந்தாலும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதை படிப்படியாக தீவிரம் அடையும் போது புயலாக மாறும்பொழுது என்னாகும்னா மேற்கு காற்றை தமிழகம் ஊடாக ஈர்க்கும் அதாவது வங்கக்கடல் வங்கக்கடற் பகுதியை நோக்கி அரபிக் கடல் காற்று வரும் அதாவது பெரும்பாலான காற்று கன்னியாகுமரி முனை வழியாக இலங்கையை சுற்றி கொண்டு வரும் தமிழகத்தின் கணவாய் பகுதி வழியாக அதாவது கேரளாவில் நுழையக்கூடிய காற்று பாலக்காட்டு கணவாய் மற்றும் 
தேனி மாவட்டத்தோட மலைப்பகுதி வழியாகவும் மற்றும் செங்கோட்டை கணவாய் அதாவது ஆரியங்காவு கணவாய் மற்றும் ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் வழியாக தமிழகத்தில் நுழையக்கூடிய காற்று வெப்பச்சலன மழையை ஏற்படுத்தும் அதாவது மேற்கே உருவாகக்கூடிய மழையை கிழக்கே கொண்டு வரும் மழையாக இதில் கூடுதல் மழை எங்கே எதிர்பார்க்கலன்னா கர்நாடக எல்லையோர மாவட்டம் அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் திருச்சிக்கு வடக்கே அரியலூர் பெரம்பலூர் வடக்கே நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் இன்னும் உள் மாவட்டம் டாப்னு சொன்னோம்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு நீலகிரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூர் கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்கள் அதே போல் பெரம்பலூர் நாமக்கல் இந்த மாவட்டங்கள் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் திருச்சி வடக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் மற்றும் உள் மாவட்டம் அனைத்து உள் மாவட்டமுமே குறைவான மழைன்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த சென்னை கூட மழை பெய்யும் சென்னைக்கும் மழை பெய்யும் மிதமான மழை பெய்யும் பதினேழு அல்லது பதினெட்டாம் தேதி இப்பொழுது உள்ள சூழலை பார்க்கும்பொழுது இன்று மழை பெய்யாமல் இருந்தால் காற்றை நன்றாக தமிழக ஊடாக முழுமையாக ஈர்க்கும் வெப்ப லேசான காற்று இது ஒரு வெற்றினை ஏற்படும் வெற்றிட ஏற்படும் போது கர்நாடகா குஜராத் காற்று எல்லாமே இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது காற்றுனா புயல் காற்றுன்னு பயப்படாதீங்க கண்ணுக்கு தெரியாத இதமான ஒரு காற்று அது என்ன செய்யணும் மேகத்தை உண்டு பண்ணும் வெப்பத்தால் லேசாக மேலடுக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேகத்தை நகர்த்தி கொண்டு வரும் இங்கே மேலடுக்கில் அப்போ மேகத்தால் மழை வரும் அதுதான் ஒன்றும் காற்றுனா புயல் காற்று இல்லை தமிழகத்திற்கு காற்று காற்று என்றால் புயல் என்று அச்சப்படாதீர் புயல் நமக்கல்ல புயல் பங்களாதேஷுக்கு மழை பதினேழும் பதினெட்டு ரெண்டு நாள் மட்டும் தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஒதுக்கி ஒதுக்கி சில இடங்களிலே பழுத்து கனமழையாகவும் சில இடங்களிலே சற்று கனமழையாகவும் சில இடங்களிலே மிதமான மழையாகவும் சில இடங்களிலே லேசான மித மழையாகவும் ஒரு சில இடங்கள் நனைக்கும் மழையாகவும் ஒரு சில இடங்களில் ஒதுக்கும் மழை இருக்கும் ஆனால் பல இடங்களில் பரவலாக நல்ல மழை இருக்கும் பதினேழு பதினெட்டு தேதி பத்தொன்பதாம் தேதியும் இந்த மழை தொடரும் அதாவது கொஞ்சம் அன்று ஒதுக்கியிருந்தால் அந்த இப்போ ஒதுக்கியிருக்க இடத்துல பத்தொன்பதாம் தேதி பெய்யும் ஆகவே பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது மூன்று நாளும் நல்ல மழை இருக்கிறது என்று கடந்த ஒரு வாரமாகவே சொல்லி கொண்டு வருகிறோம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போதுக்கு அடுத்தபடியாக இப்போ பாருங்கள் புயல் வந்து வடக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு இருபத்தி ஓராம் தேதி போய் அது வங்கதேச நாட்டில் கரையை கிடக்குது பங்களாதேஷ் நாட்டை கரையை கிடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கடலில் இருக்கும்பொழுது அது கடல் அந்த புயலுக்கு கடல் வெப்பம்தான் அதுக்கு வந்து இன்ஜினுக்கு வந்து ஒரு எரிபொருள் அதே போல் எடுத்து சுற்றி கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது நேராக கரையை கடக்கிறப்போ நூற்று ஐம்பதுக்கு மேல் தான் அதோட காற்று இருக்கும் வடக்கே செல்ல செல்ல பிக்கப் ஆகி வங்கதேச நாட்டை கரையை கிடக்கும்போது நூற்று ஐம்பதிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேக புயலாக இருக்கும் அது இருநூறு கிலோமீட்டர் வேக கூட எட்டலாம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நூற்று ஐம்பதுக்கு குறையாது நூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் மணிக்கு நூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேக புயலாகவும் அதிகபட்சமாக நூற்று எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேக புயலாகவும் இருக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இது போய் அங்கே தர ஏறும்போது வங்கதேச நாட்டில் தர ஏறும்போது என்ன ஆகுன்னா வெப்பநிலை கிடைக்காமல் என்ன செய்யும் புயல் டக்குன்னு செயலடக்கும் மழையை கொட்டுவாங்க வங்கதேச நாட்டில் மழையை பயங்கரமாக கொட்டும் மேற்கு வங்கத்துக்கு மழையை கொட்டும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் எல்லாமே மழை கொட்டும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் குறிப்பாக கிழக்கு பக்கம் இருக்கு அதாவது ஆன்டி கிளாக் சொல்லும்போது அந்த வங்கதேச நாட்டுக்கு கிழக்கு பக்கம் இருக்கக்கூடிய திரிபுரா மிசோராம் மணிப்பூர் அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் மழையை கொடுக்கும் மேகாலயா எல்லாமே மேகாலயா அதே போல் சிக் வடக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் வரைக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு வங்கத்தோட வடக்கு பக்க பகுதி வரைக்கும் எல்லா வடகிழக்கு ஏழு மாநிலங்களுக்குமே மழையை கொடுக்கும் வங்கதேச நாட்டுக்கும் மழையை கொடுக்கும் இது கரை ஏறணுன்னு ஆகுன்னா இப்போ பாருங்கள் கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது நல்லா டைட்டாக கம்பி மாரி காற்றை எழுதுகிட்டு இருக்கும் டைட்டாக போயிட்டே இருக்கும் காற்று கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற காற்று வந்து என்ன செய்யணும் தூத்துக்குடி கடல் வர மழையாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் கடல் இப்போ தீவு பகுதியில் ஏறி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கண் அதாவது மன்னார் வளை கூட அவளை நுழைகிற காற்று அப்படியே பாக்ஜல சிந்தி வழியாக கோடியக்கரை முனையை தொட்டு கொண்டு அப்படியே புயலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் தமிழக நிலப்பரப்பு வழியாகவும் காற்று வந்துட்டு இருக்கும் சும்மா சாதாரண காற்று ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது கிலோமீட்டர் வகை காற்று சாதாரண காற்று மேற்கிலிருந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் அதுதான் மழையை கெடுத்துக்கிட்டு வரும் அங்கேருந்து மேற்கிருந்து கிழக்க நமக்கு இது நடந்து கொண்டு இருக்கும் இது கரை ஏறும்போது என்னவுன்னா டக்குன்னு என்ன செய்யும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற காற்றுல அதாவது புயலை நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிற காற்று அதாவது நீங்கள் ஒரு மோட்டார் போட்டிருக்கீங்க மோட்டார் தண்ணி மோட்டார் போட்டிருக்கீங்க டேங்கில் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓடி இருக்கும்போது டக்குன்னு மோட்டார் சுவிட்ச் ஆப் பண்ணி என்ன ஆகுன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேன் நிற்கும் டக்குன்னு நிற்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இழுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி என்ன செய்யும் திரும்ப அந்த ஃபுட் வால்வை நோக்க
ராமேஸ்வரத்துக்கு நோக்கி போகிறதோ கொடியக்கரை மொழியை நோக்கி போகிறப்ப என்ன போயிட்டு இருக்கிற காற்று திடீர்னு கன்னியாகுமரி மண்ணில் வர காற்றுல ஒரு தேக்கம் டக்குன்னு நிற்கும் தூத்துக்குடிகிட்ட போயிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு நிற்கும் ராமேஸ்வரத்துகிட்ட போகும்போது டக்குன்னு நிற்கும் அப்படியே கன்னியாகுமரி அப்படிலேருந்து அப்படியே தமிழக கடலோரம் அதாவது கொடியக்கரை மொழி வரும்போது டக்குன்னு நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா தமிழக நிலப்பகுதியில் என்ன செய்யும் டக்குன்னு உள்ள நுழையும் உள்ள நுழையும்னா புயல் கிடையாது நல்லா கவனிச்சுங்க மழையை கொடுப்பதற்கான வெப்பச்சரள மழையை கொடுப்பதற்கான ஒரு சாதக அமைப்பாக அது மாறும் என்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அது கரையை கடந்தது போ கரையை கடந்ததுக்கு அப்போ அதுக்கு அப்பிறகு நடக்கக்கூடியது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்காம் தேதி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு கரை ஏறிடும் இருபத்தி ஒன்று கரை ஏறிடும் இருபத்தி ரெண்டு உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஆக கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல பிரதேசத்தை ஒட்டி சீனா எல்லையை ஒட்டி இமயமலையை ஒட்டி போயிட்டுருக்கோம் அப்போ செயலடுந்து இருக்கும் அங்கே போய் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த இருபத்தி நாலு இந்த மூணு நாள் என்ன செய்யும்னா வடக்கு நோக்கி போயிட்டுருக்கக்கூடிய காற்று திடீர்னு தமிழகத்து வெப்பநிலையினால் வழக்கமாக வெப்பச்சல் மழை கொடுக்கும் வகையில் கிழக்கு காற்று மேற்கு நோக்கி வரும் மேற்கு நோக்கி வரும் அப்போ வெப்பச்சலன மழை இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழகத்தில் எங்கன்னா கடலோரத்து கிடைக்காது கடலோரத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் உள்ளே வரும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா உள் மாவட்டங்கள் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் தென் உள் மாவட்டங்கள் அதாவது ஏற்கனவே நேற்று பெய்தது வருங்க அந்த இடம் தான் விருதுநகர் தேனி மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தோட சிவகங்கை தான் சிவகங்கை திண்டுக்கல் மற்றும் திருச்சி மாவட்டத்தோட தெற்கு பகுதி மணப்பாறை பகுதி கரூர் மாவட்ட பகுதி திருச்சி மாவட்டத்துக்கு இருக்கும் திருப்பூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் வால்பாறை பகுதி நீலகிரி மாவட்ட பகுதி மற்றும் கோய நீலகிரி மாவட்டம் பரவலாகவே கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்குப்பாறை பகுதி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டம் இந்த பகுதிக்கு அந்த மழை இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் விருப்பம் கொடுக்கும் அப்போ எப்போ மழை கொடுக்கும் பாருங்கள் பதினேழு பதினெட்டாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி பரவலாக ஆங்காங்கே 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 மழை இருக்கும் அடுத்த மழை இருபத்தி ஒன்றுக்கு மேல் இரு கடையை கடந்ததுக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடிய காற்றின் தேக்கம் காரணமாக திசை மாறக்கூடிய கிழக்கு காற்றல் காரணமாக இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் தேதி தென் மாவட்டங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் விருதுநகர் மதுரை தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் சிவகங்கை மதுரை இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி தெற்கு கரூர் மற்றும் கரூர் திருச்சி தெற்கு இல்லை திருச்சி மற்றும் கரூர் நாமக்கல் கூட எடுக்கல நாமக்கல் மற்றும் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி இந்த மாவட்டம் நீலகிரிலையும் வால்பாறையிலையும் அதிக மழை எதிர்பார்க்கலாம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் ஏன்னா மேற்கிலிருந்தும் வரும் மேற்கிலிருந்து வரும்போது டக்கு நிற்கும் போது என்னாகும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு தேக்கம் ஏற்படும் அதே போல் வால்பாறையில் இருந்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே சின்ன கல்லாரில் ஒரு தேக்கம் ஏற்படும் அதே போல் வந்துட்டு இருக்கும்போது கொடைக்கானலில் ஒரு தேக்கம் ஏற்படும் அப்புறம் அதே போல் தேனியில் ஒரு தேக்கம் ஏற்படும் அதே போல் குற்றாலத்தில் ஒரு தேக்கம் ஏற்படும் குற்றாலம்லாம் நல்ல மழை இருக்கிறது வர நாட்டில் குற்றாலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சுப்பாறை எனக்கு பகுதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் எங்கெங்கெல்லாம் தென்மேற்கு போகிற மழை பெய்யுமோ அங்கெல்லாம் பதினேழு பதினெட்டு நல்ல மழை காய்ந்து காத்திருக்கிறது நிச்சயமாக காற்றும் மேற்கிலிருந்து வரும் சாரல் மழையாக தென்மேற்கு போகிற மழை சாரலாக கிடைக்கிற இடத்துல சாரலாகவும் நல்ல மழை கிடைக்கிறது நல்ல மழையாகவும் உள்ளே வந்து வெப்பச்சரண மழையாகவும் ஆகவே கிடைக்கும் அனைத்து மாவட்டம் பதினேழு பதினெட்டு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அடுத்தபடியாக ஒரு சிறப்பு செய்தி நம்ம தென்மேற்கு பருவ மழை வந்து முன்கூட்டியே தொடங்கும் என்று எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஆனால் முன்கூட்டியே தொடங்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த புயல் வந்து இருபத்தி ஒன்று போய் இருபத்தி நாலு தான் செயலெடுக்குது அதுக்கப்புறம் அது காற்று திசை மாதிரி வந்து உருவாகிறதுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் முறைக்கு அந்தமானுக்கு ஆகவே இது கிழக்கு நோய்க்கு வந்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பதாம் தேதி தான் அது குமரி கடல் பகுதிக்கு வந்து ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வெப்பச்சலன மழை அடுத்து சுற்று வெப்பச்சலன மழை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு தொடங்குதா அடுத்தது இருபத்தி ஏழுலேருந்து வெப்பச்சலன மழையோட பரப்பு கொஞ்சம் கூடும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பதில் வெப்பச்சலன மழையோட பரப்பு கூடும் முப்பது வரைக்கும் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் வெப்பச்சலன மழை இருக்கும் தென்மேற்கு போகிற மழை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இல்லாட்டி ரெண்டாம் தேதி இல்லாட்டி மூணாம் தேதி தான் தொடங்கும் இந்த புயல் லேட்டாக தாமதமாக உருவாகி தாமதமாக வடக்கு நோக்கி செல்ல இருக்கிற செல்கின்ற காரணத்தினாலே புயலில் ஏற்பட்ட தாமதம் நம்மளாம் பதினோராம் தேதி எதிர்பார்த்தோம் பன்னெண்டாம் தேதி ஏற்பார்த்தோம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு ஏற்பார்த்தோம் பதினாறாம் தேதி தான் அது புயலாக மாறுது ஆகவே ஏற்படக்கூடிய ஒரு மூன்று நாட்கள் தாமதம் காரணமாக அது புயலானது அடுத்த சிஸ்டம் அது வடகிழக்கு தென்மேற்கு பருவமழையை கொண்டாடக்கூடிய அடுத்த சிஸ்டம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி உருவாகி
ஆகவே இந்த ஒரு டிகிரி ரெண்டு டிகிரி உறிஞ்சாலும் முப்பத்தி ரெண்டு என்பது இரு முப்பதாக குறைந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் மீண்டும் வந்து நமக்கு வந்து குளிர்காலம் கிடையாது இனிமேலாம் வெப்ப காலம்தான் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வட இந்தியாவினுடைய கடகரேகை அடையும் பிறகு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்ன செய்யும் நிலநடுக்கோட்டை அடையும் ஆகவே செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நம்முடைய சூரியன் குத்துக்கதிர் நம்முடைய வங்கக்கடலில் பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆகியனாலே மீண்டும் வெப்பநிலை உயரும் தென்மேற்கு பருவமழைக்கு சாதக அமைப்பு வங்கக்கடல் கொடுக்கும் அரபிக்கடல் கொடுக்கும் அதே போல் வடகிழக்கு பருவமழை அமோகமாக இருக்கும் டாப்பாக இருக்கும் இந்த வருஷம் நிச்சயமாக அதுக்கும் போதுமான வெப்பநிலையெல்லாம் இருக்குது ஆகவே குழப்பமே வேண்டாம் அந்த ஏசி சொல்கிறேன் டூ இயர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு பருவமழை நல்லா இருக்குது அதுக்கு மேலே நல்லா இருக்காதா சார் கேட்கக்கூடாது அது இன்னும் ஆய்வு செய்யவில்லை இந்த இந்த ரெண்டு ஆண்டு காலம் முடிந்த பிறகு ஒரு நகர நகர தான் அதை வருங்காலங்களில் சொல்ல முடியும் ஆகவே இந்த ரெண்டு ஆண்டு காலங்களுக்கு நிச்சயமாக பருவமழை நன்றாக இருக்கிறது தென்மேற்கு வருகிடக்கூடிய தென்மேற்கு விட வடகிழக்கு அருமையாக இருக்கிறது என்பதை தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் தமிழகம் நன்றாக இருக்கும் தயவுசெய்து குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை நிலத்தடி நீர் மட்டும் இறங்கிவிட்டது இறங்கிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலத்தடி நீர் மட்டம் இறங்கிவிட்டதுதான் பூ அதாவது இப்போ மன்னார்குடி இந்த மாதிரியான மணல் பாங்கான பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்தால் நிலத்தடிக்குள்ளே இறங்கும் மணப்பாறை போன்ற ட்ரில் பிட்டே நுழையாத அந்த கருங்கல்குள்ளற நிலத்தடி நீர் நிச்சயமாக இறங்குவது கடினம் நன்றாக உங்களுக்கே தெரியும் இறங்காது மேலே வய குளம் குட்டை மாதிரி மேலே மட்டும்தான் தேங்கியிருக்கும் உள்ளே போகாது நீங்கள் ஏற்கனவே எப்படி பெட்ரோலியம் ஆய்வு கண்டுபிடிப்பாங்க பெட்ரோலியம் ஆறு எங்கே ஓடுகிறது எங்கே வளைந்து செல்கிறது எங்கே நெளிந்து செல்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசியில் போட்டு போர் போட்டு போர் போட்டு பார்ப்பாங்க இதே போல தான் நீங்கள் தண்ணீர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா அங்கே இருக்கா இந்த வழியில் வருதா இந்த வழியில் ஒரு நீரோட்டம் இருக்கா அந்த இடத்துல நீரோட்டம் இருக்கான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் பூமி உருவான காலத்தில் இருந்த பாலைக்கு பாறைகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த நீரை நீங்கள் உறிஞ்சி விட்டீர்கள் எங்காவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஏரி இருந்தால் அந்த ஏரியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நீர்நிலை வழியாக ஈர்க்கப்பட்டு ஏதேனும் வந்து பாறை இடுக்கு வழியாக ஒரு இடத்துல வரக்கூடியது நீங்கள் உறிஞ்சி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் நிலத்தடியில் நீரை செலுத்தினால் மட்டுமே நீங்கள் பாறைக்கடியில் செலுத்தினால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஆகவே நாம் மழை பெய்த உடனே அது மேலேயே அப்படியே ஆற்றுக்கு ஓடி ஆற்றுக்கு போய் கடலுக்கு போயிடுது மேலேயே ஓடிடுது ஆகவே நம்ம என்ன செய்யணும்னா பெரிய ராட்சச குழாய்கள் மூலமாக அல்லது உங்கள் நம்மளால் முடிந்த அளவை செய்வோம் அதாவது நீங்கள் போர் போடக்கூடியது போர் கிடைக்கலன்னா என்ன செய்கிறீங்க உடனே மண்ணில் போட்டு மூடிடுறீங்க இல்லைன்னா என்ன செய்கிறீங்க திறந்து வச்சு அவனால் உள்ள தள்ளி விட்டுறீங்க இப்படி தான் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இப்படியெல்லாம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழ்துளை கிணறை போடுறத பாதுகாப்பாக அது மழைநீர் சேகரிப்பாக மாற்றி மழைநீரை சேகரிக்க பயன்படுத்துவோம் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோதனைக்காகலாம் சும்மா ட்ரில் மீ அதாவது உங்களுடைய அந்த போர் போடக்கூடிய எந்திரம் சரியாக இருக்கா ரிப்பேர் சரியாக இருக்கிற மாதிரிலாம் போர் போடுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் மழைநீர் சேகரிப்பாகலாம் மாற்றலாம் அதுமாரி மாற்றி உங்களுடைய மழைநீர் உங்களுடைய நிலப்பகுதி நம்முடைய இயற்கையை நம்முடைய பூமியை பாதுகாக்க நாம் மழைநீரை சேகரிப்போம் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் போன்ற நிறைய இயற்கையை பாதுகாப்போம் போன்ற பாரக மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் நம்முடைய புலம்பல் தீரும் இல்லைன்னா சும்மா புலம்பிட்டு இருக்குது அர்த்தமே இல்லை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இயற்கையை பாதுகாப்போம் இயற்கையோடு இயற்கையாக இணைந்து வாழ்வோம் நாம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நல்ல ஒரு இந்த பூமியை விட்டு செல்ல நாம் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் நன்றி மழை இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது அடுத்தபடியாக உள் மாவட்டங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அடுத்தபடியாக மீண்டும் ஒரு சுற்று தென் வட வெப்பச்சலன மழை இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது மாத இறுதியில் இன்னொரு இந்த மாத இறுதிக்குள் ஒன்பது நாள் வெப்பச்சலன மழை நாள் இருக்கிறது என்பதை தெரியப்படுத்துகிறேன் பரவலான மழை பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது மாத இறுதியில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது இடையில் இருக்கக்கூடிய நாள் ஆங்காங்கே உள் மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலன மழை இருக்கும் நன்றி